Maziwa ya ngombe yaliyochemshwa ni bora, mazuri na salama kwa afya zetu. Maziwa yaliyokamuliwa vyema huwa matamu. Kunukia vizuri, huwa meupe na hudumu yanapohifadhiwa kwenye jokofu. Video hii itakuonyesha jinsi ya kuzingatia usafi unapokamua na kuhakikisha maziwa yana ubora kutoka kwa ngombe wako na kuzuia maziwa kupata bakteria. Utapata maziwa safi unapozingatia usafi kwenye ngombe, mazingira unayokamulia, vyombo vya kukamulia na kuwa na mikono safi. Utapata maziwa kidogo na fedha kidogo. Ikiwa bakteria hatari wataingia kwenye maziwa au chuchu ya ngombe ambapo wanaweza kusababisha ugonjwa uitwao mastitis. Bakteria ni nini? Bakteria ni viumbe wadogo tusioweza kuwaona kwa macho lakini huonekana kwenye sakafu ya zizi unapotumia darubini utaona viumbe wadogo walio hai wengine wakiwa hatari ingawa wengi hawana madhara bakteria hupatikana kila mahali ikiwemo kwenye mikono na ngozi zetu pia katika ngozi ya ngombe na mkia wa ngombe kinyesi cha ngombe kinyesi cha mifugo wengine na kwenye udongo na kadhalika Bakteria wengine kama wale wanaotengeneza bidhaa kama mtindi au maziwa mgando huwa na manufaa zaidi. Lakini kumbuka, bakteria ambao ni hatari hupatikana kwenye kinyesi cha ngombe, uchafu, vumbi, maziwa ya ngombe wagonjwa na kitu chochote kinachogusa maziwa hayo kilichochafuliwa na uchafu na vumbi. Ngombe wako kwenye hatari ya kupata bakteria ambao husababisha mastitis wakati unapokamua hadi dakika 30 baada ya kumaliza. Hii ni kwa sababu kukamua hufungua mishipa ya chuchu na huchukua muda kujifunga. Kuimarisha usafi wa ngombe, zizi la kukamulia, vyombo vya kukamulia na mikono safi kutazuia bakteria hatari kuingia kwenye chuchu na maziwa ya ngombe. Unaweza kusafisha chuchu za ngombe kwa kutumia mbinu mbili kwa kutumia dawa ya kueua kama vile mastrite na kuwapa ngombe lishe kabla ya kukamua au kwa kutumia kitambaa kilicho na unyevu na kuwapa ngombe lishe baada ya kukamua katika mbinu hizi mbili hakikisha umewakamua ngombe wenye matatizo mwisho kama vile wale wanaofanya fujo au wenye ugonjwa wa mastitis hii itazuia mfadhaiko na kuenea magonjwa kama mastitis kati ya ngombe wengine Fuata hatua unazoonyeshwa kwa umakini. Kutumia dawa ya kueua huwa ni njia bora ya haraka na rahisi kutumia kwa ngombe msafi. Dawa ya kueua chuchu kama vile mastrite au aina nyingine ya kueua itaua bakteria yoyote kwenye chuchu. Weka vyombo vifuatavyo tayari na mahali utakapofikia kabla ya kukamua. Mastrite, kikombe cha kutia chuchu, mafuta ya kukamulia yaliyo na dawa ya kueua, kikombe cha kuchunguza ugonjwa wa mastitis ambacho ni cheusi ndani, tishu iliyowekwa kwenye mkebe, ndoo ya maji, sabuni ya kuoshea mikono, pipa la kuweka tishu zilizotumika, ndoo ya maziwa ikiwezekana iwe ya chuma. Ndoo nyingine ya kutia maziwa yaliyoharibika. Kutayarisha mastrite ya kutosha siku nzima, fuata maagizo yaliyoandikwa kwenye kibandiko. Ikiwa ungependa kuongeza maji kwenye mastrite, fanya hivyo ukitumia maji yaliyochemshwa pekee kisha yakawa baridi. Tayarisha lishe ambayo utampa ngombe unapomkamua. Mpeleke ngombe aliyekamuliwa kwenye zizi safi la kukamulia mfunge na umlishe kisha ataanza kula. Fungia mkia kwenye zizi au kwenye mguu mmoja ili asiweke mkia kwenye maziwa au usoni kwako. Nawa mikono na uikaushe na tishu au kitambaa safi. Usishike kiti utakachokalia wakati unakamua baada ya kunawa mikono. Kiweke kiti sehemu sahihi kabla ya kunawa mikono au ukisogeze kwa mguu. Weka chuchu moja baada ya nyingine kwenye mastrite kisha chukua kila chuchu na uikande alafu uangalie mastitis ukitumia njia ifuatayo weka maziwa kidogo matone mawili au matatu pekee 
kutoka kwa kila chuchu na uyaweke kwenye kikombe cha kuchunguza mastitis. Tazama kwa makini unapoweka maziwa kwenye kikombe. Kama utaona maziwa yakiwa na vibonge yamegeuka kuwa maji yana usawa wa rangi ya manjano au madoadoa ya damu basi kuna maambukizi ya mastitis. Usiache maziwa yenye maambukizi ya mastitis yamwagike kwenye nguo. Vyombo vya kukamulia au sakafu ya zizi la kukamulia kwani yanaweza kueneza maambukizi kwa ngombe wengine. Pangusa chuchu kwa kutumia tishu kwa kuzungusha kuelekea upande mmoja. Futa chuchu iliyoathirika na mastitis mwishoni kisha tupa tishu kwenye chombo cha kuhifadhia taka. Halafu kwa kutumia vidole safi na vilivyokauka, chukua mafuta kidogo ya kukamulia yenye dawa ya kueua kisha upake kwenye chuchu zisizo na maambukizi kuzifanya ziwe nyororo. Mafuta ya kukamulia yasiyo na dawa ya kueua hayana uwezo wa kuponya. Hakikisha unalainisha chuchu iliyoathirika na uikamue mwishoni ili kuepuka kuambukiza chuchu nyingine. Funika mafuta ya kukamulia yenye dawa ya kueua yaliyotumika kuzuia vumbi na bakteria kuingia. Anza kukamua sasa. Kwanza kamua chuchu za ngombe wasio na maambukizi, kisha mwishoni ukamue chuchu zilizoathirika ukitumia ndoo tofauti. Unapokamua Kamua maziwa ya toke kama unavyoonyeshwa hapa. Usivute kama unavyoonyeshwa hapa. Kuvuta kunaweza kuharibu mshipa wa chuchu. Baada ya kumaliza kukamua, tibu vidonda au chuchu zilizopasuka kwa kutumia mafuta ya kukamulia yenye dawa ya kueua. Tibu chuchu zilizoathirika mwishoni. Unapokamua, mshipa wa chuchu utabaki umefunguka kwa muda wa nusu saa baada ya kumaliza kukamua hivyo bakteria wanaweza kuingia hivyo basi weka kila chuchu kwenye mastrite tena haraka iwezekanavyo baada ya kukamua na kuvitibu vidonda vyote kwa kuacha dawa ya mastrite ikauke kwenye chuchu ili kuzuia bakteria wanaoweza kusababisha ugonjwa wa mastitis na pia kuwafukuza inzi weka chuchu zilizoathirika kwenye mastrite mwishoni Nawa mikono yako tena baada ya kukamua kila ngombe ili mikono yako iwe safi kabla ya kukamua ngombe anayefuata. Mwisho. Mwaga maziwa yaliyoathirika na mastitis chooni baada ya kumaliza kukamua ngombe wote. Kisha mpigie daktari wa mifugo aje kutibu mastitis. Ikiwa hauna dawa ya kueua chuchu kama mastrite, unaweza kutumia kitambaa chenye unyevu ili kusafisha chuchu kabla ya kukamua. Maji na vitambaa vinaweza kubeba bakteria hatari. Mbinu hii ya kusafisha chuchu haipendekezwi sana. Ukikamua ngombe wako bila dawa ya kueua, unakosa kumpa kinga dhidi ya bakteria ambao wanaweza kuingia kwenye mishipa ya chuchu baada ya kukamua, wakati mishipa ya chuchu ikiwa imefunguka. Ikiwa unapanga kutumia kitambaa kilicho na unyevu, unahitaji dawa ya kueua kama jiki au klorin. Ndo, vitambaa safi, mafuta ya kukamulia yenye dawa ya kueua, kikombe cha uchunguzi wa mastitis ambacho ni cheusi ndani, pipa au ndoo ya vitambaa ulivyotumia, ndoo ya maziwa hasa ya chuma, lita tano za maji na ikiwezekana maji yawe uvuguvugu, na ndoo nyingine ya kuweka maziwa yaliyoharibika. Kabla ya kukamua, jaza ndoo ya lita tano za maji safi na weka klorini kidogo au kifuniko kimoja cha jiki. Pia weka kitambaa kimoja kwa kila ngombe ili kila kiwele cha ngombe kisafishwe na kitambaa safi kimoja. Mpeleke ngombe kwenye zizi la kukamulia. Mfunge ngombe. Pia funga mkia wake kama jinsi unavyoonyeshwa lakini usimlishe ngombe. Nawa mikono yako lakini usishike kiti utakachokalia unapokamua. Kiweke kwa njia inayofaa kabla ya kunawa mikono au kisogeze kwa mguu. Mbinu ya kusafisha chuchu ukitumia kitambaa ni muhimu. Anza kwa kutumia kitambaa safi, kamua kitambaa hadi maji yote yatoke. Anza kuosha ncha ya chuchu kwanza, kisha safisha chuchu yote bila kugusa ncha za chuchu. Kila wakati safisha ukienda chini. Osha kutoka kwenye kiwele ukiteremka kwenye chuchu. 
Ukitumia vitambaa vyenye maji mengi, maji machafu kutoka kwenye kiwele yanaweza kuteremka hadi kwenye chuchu. Haya maji machafu yamejaa bakteria ambao wanaweza kuingia kwenye mishipa ya chuchu au kwenye maziwa wakati unaanza kukamua. Kuwa mwangalifu. Weka vitambaa ambavyo umevitumia kwenye ndoo tofauti au pipa. Usiviweke kwenye ndoo yenye vitambaa safi. Sifanye chuchu kuwa nyororo kwa kutumia mafuta kidogo yaliyo na dawa ya kueua. Alafu ufanye uchunguzi wa mastitis ukitumia kikombe cha kuchunguzia mastitis kama vile ulivyoonyeshwa hapo awali. Baada ya kukamua chuchu zote kwa kuangalia kama kuna mastitis, endelea kukamua. Pia kumbuka kukamua chuchu hadi maziwa yote yatoke. Usivute kwa sababu utaharibu mishipa ya chuchu na ngombe atapunguza maziwa baada ya muda. Kumbuka kukamua chuchu iliyoathirika mwisho. Tibu chuchu zilizoathirika haraka iwezekanavyo baada ya kukamua. Ukitumia mafuta ya kukamulia yaliyo na dawa ya kueua, lakini usiguse ncha za chuchu. Baada ya kukamua mishipa ya chuchu inabaki wazi kwa muda wa nusu saa na bakteria wanaweza kuingia. Kwa hivyo inabidi kumlisha ngombe sasa ili kuhakikisha amesimama kwa angalau dakika 30. Hii inawezesha misuli ya chuchu kufungana kabla ya ngombe kupumzika chini kwenye ardhi. Mwisho, mwaga maziwa yote yaliyo na mastitis kwenye choo. Baada ya kumaliza kukamua ngombe wote, mpigie daktari wa mifugo aje kutibu mastitis. Baada ya kukamua kila ngombe, chuja maziwa kwenye ndoo au kwenye mtungi wa chuma wa maziwa ulio safi. Ukitumia kichungi cha chuma au kitambaa ambacho umeeua. Usitumie kichungi cha plastic kwa vile ni vigumu kusafisha na kinaweza kukuza bakteria. Tenga maziwa kwa matumizi ya nyumbani na ya kuuza. Maziwa hayo yawe yamefunikwa. Pima maziwa ya kuwapa ndama upesi yakiwa bado yana uvuguvugu ama umwache ndama anyonye chuchu moja au mbili baada ya kumaliza kukamua hizo chuchu nyingine. Ikiwa unahisi maziwa yana mastitis, usiuze maziwa hayo. Ukichanganya hata maziwa kidogo yaliyo na mastitis kwenye maziwa mazuri, maziwa yote yataharibika na kuwa na ladha mbaya. Pooza maziwa ya kuuza haraka ukitumia maji baridi kama itachukua masaa mawili kabla ya kupeleka maziwa kwenye kituo cha maziwa. Bakteria hukua haraka kwenye maziwa yaliyo na uvuguvugu lakini hukua polepole kwenye maziwa yaliyo baridi. Ndio maana unaimizwa kupoza maziwa haraka iwezekanavyo ili kutoruhusu kukua kwa bakteria. Wataalamu hupendekeza degree Celsius 4 hadi 7 kwa maziwa wakati unapo ya hifadhi. Kwa hiyo tumia maji baridi zaidi na badilisha maji ya baridi mara kwa mara kwa kuzungusha ndoo kuhakikisha maziwa yamekuwa na baridi kwa usawa na haraka. Chemsha maziwa ya kutumia nyumbani ili kuangamiza brucellosis. Brucellosis ni ugonjwa ambao usababishwa na aina ya bakteria anayeitwa brucella. Ugonjwa huu husababisha kuua mimba ya ngombe na hujulikana pia kama abortion fever. Ugonjwa huu pia huathiri binadamu. Baada ya kuchemsha maziwa, hakikisha umeyapoza, kuwa ya baridi kwa haraka kama unataka kuyahifadhi. Tumia kijiko kuchunguza maziwa yaliyokaa muda wa masaa mawili bila kuchemshwa au kufanywa yawe baridi. Weka kijiko chenye maziwa kwenye moto wa mshumaa hadi yachemke. Maziwa yakiachana inaonyesha kuwa maziwa yameharibika na yanafaa kumwagwa. Huu uchunguzi Unafaa kufanywa hasa kwa maziwa ya jioni ambayo hayajachemshwa wala kufanywa kuwa baridi baada ya kukamua. Ikiwa maziwa ya jioni yamepoa kama vile ilivyoelezwa hapo awali, bakteria ambao wataingia kwenye maziwa wataongezeka polepole. Na maziwa yanaweza kupelekwa kwenye kituo cha maziwa. Lakini usichanganye maziwa ya jioni na maziwa ya asubuhi kwa sababu maziwa yote yanaweza kuharibika. Ili kuwa salama, chemsha maziwa ya jioni na uyauze kwa majirani. 
ama yatumie nyumbani. Baada ya kukamua safisha eneo la kukamulia. Pia safisha vyombo na vitambaa kwa sabuni nzuri. Visuuze kwa maji safi na eua vyote kwa maji yaliyochemshwa. Kausha vyombo kwa jua na uvigeuze chini ili kuzuia uchafu kuingia viwe tayari kwa siku ifuatayo ya kukamua. Hatua muhimu za kukumbuka wakati unapokamua. Moja. Nawa mikono kabla ya kukamua kila ngombe na usiguse maziwa wakati unakamua. Mbili. Unashauriwa kueua chuchu kabla ya kukamua ili kuzuia bakteria kuingia kwenye maziwa au chuchu. Tatu. Chunguza mastitis kwa kutumia kikombe cha kuchunguzia mastitis kila siku. Nne. Hakikisha unamkamua ngombe mwenye mastitis mwishoni. Pia hakikisha unakamua chuchu iliyo na maambukizi ya mastitis mwishoni. Tano. Inapendekezwa kuhakikisha umeua chuchu ya ngombe baada ya kumkamua. Sita. Tumia vyombo visafi vya kukamulia na vilivyoeuliwa hasa vya chuma visivyo na kutu kama vile ndoo na mitungi ya kusafirishia maziwa. Plastiki za aina yoyote, ndoo, kichungi na kadhalika hazikubaliki kutumika kwa vile ni vigumu kuosha na kueua. Saba, Wape ngombe wako chanjo dhidi ya ugonjwa wa brecellosis na mpigie daktari wa mifugo unapokuwa na tatizo la kiafya ikiwapo dalili za mastitis. Nane na mwisho usinywe maziwa ambayo hayajachemshwa.